नमस्कार मित्रांनो मी गायत्री नेमाडे दुर्गा स्कॉलर मॅथ्स गाईडमध्ये आपले मनापासून हार्दिक स्वागत मित्रांनो आज एकोणावीस जानेवारी दोन हजार वीसला टी टीचे पेपर एकचा म्हणजेच एक पहिली ते पाचवीसाठीचा पेपर झालेला आहे आणि त्याची मी आन्सर की तुम्हाला देत आहे सखोल स्पष्टीकरण आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघणारच आहोत तत्पूर्वी गणिताचे जे काही ऑप्शन्स आहेत ते कोणकोणते बरोबर होते हे मी तुम्हाला सांगणार आहे पहा आपला साडेदहा ते एकला झालेला पेपर एक पहिली ते पाचवीसाठीचा आहे आणि संच सी आपल्याला मिळालेला आहे ज्या सरांनी रहमान पठाण सरांनी आपल्याला ही प्रश्नपत्रिका अवेलेबल करून दिली म्हणून लवकरात लवकर आन्सर की तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत आहे धन्यवाद दा तुम्ही मला ही प्रश्नपत्रिका लवकरात लवकर सेंड केली चला तर मग आपण पाहूयात पहिले म्हणजे प्रश्न कोणते होते आणि त्याचे ऑप्शन्स कोणकोणते आहेत पहिला प्रश्न होता खालील पर्यायात दर्शवलेल्या संख्ये इतक्या वस्तू काही मुलांना समान वाटायच्या असतील तर कोणत्या वस्तूंचे स वाटप समान होणार नाही तर पर्याय पहिला एक आहे त्याचं बरोबर उत्तर ब्याण्णववा प्रश्न आहे योग्य नित्य समानता दर्शवणारा पर्याय कोणता त्याचं ऑप्शन आहे पर्याय क्रमांक तीन बरोबर आहे त्यानंतर पुढील प्रश्न आहे त्र्याण्णव नंबरचा प्रश्न आहे एका वर्तुळातील बागेला चार पदरी कुंपण घालण्यासाठी एक हजार चारशे आठ मीटर काटेरी तार लागली तर त्या बागेच्या कडेने समान अंतरावर चार विजेचे खांब असतील तर प्रत्येक दोन लगतच्या खांबांतील कमीत कमी अंतर किती मीटर असेल तर त्याचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक दोन छप्पन्न मीटर चौऱ्याण्णव नंबरचं उदाहरण आहे खालील पर्यायातील पूर्ण वर्गसंख्यांची जोडी कोणती तर ती आहे पहिलं ऑप्शन सहा पॉईंट दोनशे पन्नास आणि आठ पॉईंट चारशे एक्केचाळीस या दोनही संख्या पूर्ण वर्गसंख्यांची जोडी आहे म्हणून पर्याय क्रमांक एक बरोबर येईल पुढील प्रश्न आहे पंच्याण्णव नंबरचा प्रश्न आहे काही शंभर रुपये आणि काही पन्नास रुपये किमती असलेल्या पाकिटात पावणे पंधरा हजार रुपये आहेत यावरून त्या पाकिटात फक्त पन्नास रुपयांच्या किमतीच्या किती नोटा असतील म्हणजेच पन्नास रुपये किमतीच्या नोटांची संख्या खालील पर्यायापैकी किती असू शकते आपल्याला पावणे पंधरा हजार म्हणजेच चौदा इतके रुपये होते आणि आपल्याला त्यातून पन्नास रुपयांच्या नोटा जास्तीत जास्त किती असतील तर त्या एकशे तेवीस असतील म्हणून पर्याय क्रमांक तीन बरोबर येणार त्यानंतर पुढील पर्याय आहे त्यानंतर शहाण्णव नंबरचा प्रश्न आहे पंधरा एकवीस अठ्ठावीस आणि छत्तीस या कोणत्या प्रकारच्या संख्या आहेत तर या त्रिकोणी संख्या आहेत कालच मी उदा कालच्या व्हिडिओमध्ये दिलेलं होतं पंधरा ही या त्रिकोणी संख्येचा पाया कोणता तर त्यावरून आपल्याला या सगळ्या संख्या आहेत त्या त्रिकोणी संख्या आहेत आणि त्या त्रिकोणी संख्या आहेत हे कशावरून आपण फाइंड आऊट करायचं किंवा जज करायचं आहे हे मी पुढच्या व्हिडिओमध्ये सखोल सांगणारच आहे तत्पूर्वी फक्त आपण आन्सर की बघत आहोत म्हणून पर्याय क्रमांक तीन बरोबर येईल नेक्स्ट क्वेश्चन आहे सत्त्याण्णव नंबरचा एकूण सत्त्याण्णव नंबरचं उदाहरण पहा एकूण रकमेपैकी ए कडे शून्य पॉईंट सहा पट आणि बी कडे दोन पंचमांश पट रक्कम आहे जर बीपेक्षा ए कडे पाचशे साठ रुपये जास्त असतील तर दोघांकडील एकूण रक्कम किती होती तर ती होती अठ्ठावीसशे रुपये पुढील उदाहरण लगेच बघूया पुढील उदाहरण पहा प्रत्येक पृष्ठ वर एक याप्रमाणे पी ते यू हे अक्षर सहा अक्षरे लिहिलेली होती आणि या घनांवर तर आपल्याला एसच्या विरुद्ध विचारलेलं होतं एसच्या विरुद्ध आपल्याला पी हे अक्षर मिळणार आहे म्हणजे ऑप्शन नंबर एक आपलं बरोबर असणार आहे मित्रांनो नव्याण्णव नंबरचं उदाहरण पहा 
खालीलपैकी योग्य रूपांतर असणाऱ्या जोड्या कोणत्या पौणे एकोणावीस साडेपंचवीस सव्वा बारा आणि एकशे तीन छेद दहा यापैकी आपल्याला पर्याय योग्य पर्याय जोडे निवडायच्या होत्या आणि तो पर्याय क्रमांक तीन बरोबर आहे अ क आणि ड या जोड्या बरोबर आहेत म्हणून पर्याय क्रमांक तीन बरोबर येईल शंभर नंबरच्या उदाहरणामध्ये पदावली दिली आहे ती जर सोडवली तर परफेक्ट उत्तर आपल्याला पर्यायामध्ये नाही आहे कारण त्यात याचं उत्तर येतं तीन पॉईंट तेहतीस परंतु इथे आपल्याला तीन पॉईंट सहा दिलेला आहे म्हणून पर्याय क्रमांक आपण सहा निवडायचा आहे पुढील प्रश्न लगेच बघूया पुढील प्रश्न आपला आकृतीचा आहे सम भुज समद्विभुज समलंब चौकोन दिलेला आहे आणि याच्यामध्ये आपल्याला परिमिती विचारलेली आहे की रेखांकित न केलेल्या भागाच्या आकृतीची परिमिती न केलेला म्हणजेच आपल्याला या भागाची परिमिती दिलेली आहे परिमितीतील फरक किती म्हणजे या आकृत्या आणि याच्यातील फरक किती तर तो दहाचा फरक येतो म्हणून पर्याय क्रमांक एक हे उत्तर बरोबर येणार आहे पुढील प्रश्न आहे एकशे दोन नंबरचा दोन अपॉन सात आणि तीन अपॉन पाच या दोन संख्यांच्या दरम्यानची सर्वात लहान संख्या कोणती म्हणजे सर्वात लहान अपूर्णांक आपल्याला ओळखायचा होता मित्रांनो फ्रॅक्शन हिच्यावर मी पूर्ण तेरा व्हिडिओज बनवले आहेत आणि त्याच्यावर हा क्वेश्चन वर आधारित सुद्धा मी व्हिडिओ बनवलेला होता तुम्ही बघितला असता तर त्याचं उत्तर लगेच मिळालेलं असतं पा यामध्ये आपल्याला लहान विचारलेलं आहे म्हणून त्याचं उत्तर येतं चार पुर चार छेद अकरा मोठा जर विचारला असता तर आपल्याला चौथा पर्याय निवडावा लागला असता परंतु आपल्याला काय विचारलेलं आहे परीक्षेत लहान प्रश्न म्हणून पर्याय क्रमांक दोन हा बरोबर येणार आहे त्यानंतरचं पुढील एकशे तीन नंबरचा प्रश्न होता समान तुकडे करण्यासाठी दोनशे मीटर मापाच्या दोरीचे दोन्ही टोके जुळवले असता त्यानंतर दुपदरी दोरीला तीन ठिकाणी कापले तर प्रत्येक तुकड्याची लांबी किती असेल प्रत्येक तुकड्याची लांबी ही तीन हजार सेंटीमीटर असेल म्हणून आपलं उत्तर पर्याय क्रमांक चार बरोबर येईल पुढील प्रश्न लगेच बघूया पुढील प्रश्न आहे क्रिया करून येणाऱ्या उत्तराचा विसंगत पर्याय कोणता आता हिच्यामध्ये क्रिया जर आपण हे जर सोडवलं तर खूप वेळ लागणार आहे पण तरी पण याचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक चार आपला विसंगत तो का असणार आहे मी व्हिडिओमध्ये एक्सप्लेन करणारच आहे तत्पूर्वी आपण फक्त आन्सर की बघतो आहे तुमचे किती उत्तर बरोबर आहेत हे चेक करणार आहात तुम्ही म्हणून फक्त मी ऑप्शन देते आहे तर त्याचं ऑप्शन आहे चार नंबरचा पर्याय म्हणजे आपलं उत्तर येणार चार पुढील प्रश्न आहे चार पूर्णांक तीन छेद चार डझन आंब्यांची किंमत दोन रुपये आहे तर नऊ आंब्यांची किंमत किती आहे नऊ आंब्यांची किंमत तीनशे रुपये येणार म्हणजे पर्याय क्रमांक दोन बरोबर येणार एकशे सहा नंबरचं उदाहरण पहा एक्सचा वर्ग वजा दहा एक्स अधिक चोवीस भागिले एक्स वजा सहा बरोबर शून्य असेल तर एक्स बरोबर किती तर एक्सची किंमत येते चार म्हणजे पर्याय क्रमांक चार आपलं उत्तर बरोबर येणार आहे त्यानंतरचा एकशे सात नंबरचा प्रश्न आहे क्रमवार दहा समसंख्यांची बेरीज सातशे आहे तर त्यातील फक्त सहाव्या आणि तिसऱ्या संख्येची बेरीज किती असेल तर ती बेरीज आहे एकशे बेचाळीस म्हणजेच पर्याय क्रमांक चार बरोबर येणार आहे त्यानंतरचा पुढील प्रश्न आहे एकशे आठ नंबरचा एकशे सात नंबरचा प्रश्न झाल्यानंतर आपल्याला एकशे आठ नंबरचा प्रश्न पहा खालील पर्यायांपैकी दोन्ही वेळात घड्याळातील तास काटा आणि मिनिट काटा यांच्यात होणारे कोण एकरूप आहेत त्यातील विसंगत पर्याय कोणता तर यातील विसंगत पर्याय ऑप्शन नंबर एक आहे त्यानंतरचा पुढील प्रश्न बघूया मित्रांनो याचे सखोल स्पष्टीकरण बघण्यासाठी चॅनल सोबत राहा जर तुम्ही नवीन असाल तर अगोदर चॅनल सबस्क्राईब करा बेल आयकॉनला क्लिक करा म्हणजे नवी नवीन व्हिडिओज म्हणजे अपलोड केलेल्या व्हिडिओजचे नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोचतील आणि तुम्हाला ते 
सखोल स्पष्टीकरणांचा व्हिडिओही लवकरात लवकर तुम्हाला नोटिफिकेशनद्वारे कळणं कळेल चला तर पुढचा प्रश्न बघूया सोबत आकृतीतील चौकोनांची संख्या किती तर सोळा आपल्याला यामध्ये सोळा चौकोन आहेत की पुढील एकशे दहा नंबरचा प्रश्न आहे आपल्याला स्टारच्या जागी अंक समान म्हणजे दोन्ही ठिकाणी एकच अंक होता आणि त्याची स्थानिक किमतीतील फरक आपल्याला सहा हजार नऊशे तीस दिलेला होता तर तो अंक सात येतो म्हणजे पर्याय क्रमांक तीन हे आपलं उत्तर बरोबर येणार आहे पुढील एकशे अकरा नंबरचा रोमन संख्येवरचा प्रश्न होता हे जर आपण सोडवलं तर त्याची उत्तर शंभर येतं म्हणजेच शंभर म्हणजेच काय तर आपल्याला रोमन संख्येमध्ये म्हणजे रोमन अंकामध्ये लिहायचं आहे तर त्याचं पर सी येतं म्हणजेच पर्याय क्रमांक दोन हे उत्तर काही बरोबर येईल पुढील एकशे बारा नंबरचं उदाहरण होतं चार वर्षापूर्वी सुमित व राजू यांचे एकूण वय एकतीस वर्ष होते जर पेक्षा तीन वर्षांनी लहान असेल तर राजूचे पाच वर्षांनंतरचे वय किती वर्ष असेल आता आपल्याला चार वर्षांची बेरीज दिलेली आहे आणि पुढे पाच वर्षानंतरची विचारली आहे राजूचं वय विचारलेलं आहे तर राजूचं वय सव्वीस वर्ष येईल म्हणजे पर्याय क्रमांक चार हे उत्तर बरोबर येणार आहे त्यानंतर एकशे तेरा नंबरचं उदाहरण आहे सहा पॉईंट सहा मीटर बाय एक पॉईंट दोन मीटर मापाच्या पॉलिथिनच्या कागदापासून बारा सेंटीमीटर बाय दहा सेंटीमीटर मापाच्या दुधाच्या किती पिशव्या तयार करता येतील तर या प्रश्नाचं उत्तर आहे तीनशे तीस पिशव्या तयार करता येईल म्हणजे पर्याय क्रमांक दोन बरोबर आहे चौदा एकशे चौदा नंबरचा प्रश्न आहे खालील पदांच्या श्रेणीत प्रश्नचिन्हाच्या जागी येणारे पद कोणते प्रश्नचिन्हाच्या सा जागी एकशे दहा येईल म्हणजे पर्याय क्रमांक तीन हे आपलं उत्तर बरोबर आहे त्यानंतरचा एकशे पंधरा नंबरचा प्रश्न आहे मूळ संख्यांचा गट दर्शवणारी पर्याय कोणता तर फक्त आणि फक्त मूळ संख्या आपल्याला पाहिजे आहेत तर तो पर्याय क्रमांक तीन आहे की त्यातील चारही संख्या ज्या दिलेल्या आहेत त्या मूळ संख्या आहेत एकशे सोळा नंबरचा प्रश्न आहे दोन हजार वीस साली प्रजासत्ताक दिन गुरुवारी साजरा झाला तर त्याच वर्षाचा बालदिनाचा वार कोणता असेल बालदिनाचा वार हा बुधवार असेल मित्रांनो एकशे सतरा आणि एकशे अठरा साठी आपल्याला स्तंभलेख दिलेला होता त्यावर दोन प्रश्न विचारलेले होते आपल्याला साक्षर आणि निरक्षर अशा लोकसंख्यांचा हा आलेख आहे याप्रमाणे दिलेला आहे अ ब क ड ही गावे दिलेली आहेत आणि त्यांचे आपल्याला साक्षरतेचं प्रमाण दिलेलं आहे यावरून पहिला प्रश्न होता जर चारही गावांतील एकूण निरक्षर लोकसंख्या निरक्षर दिलेली आहे सहा हजार चारशे पंचवीस असेल तर गावातील एकूण लोकसंख्या विचारलेली होती तर एकूण लोकसंख्या आहे पंचवीस हजार सातशे आली हे मी पुढच्या व्हिडिओमध्ये सविस्तर सांगणारच आहे चॅनलसोबत रहा म्हणजे तुम्हाला त्याचं उत्तर कसं काढलं हे लगेच लक्षात येईल त्यानंतरचा एकशे अठरा नंबरचा प्रश्न होता अ गावातील साक्षर लोकसंख्या ही निरक्षर लोकसंख्येच्या किती पट आहे म्हणजेच आपल्याला साक्षर लोकसंख्येचं गुणोत्तर निरक्षर लोकसंख्येशी द्यायचं आहे आणि तो पर्याय क्रमांक आहे पर्याय क्रमांक दोन म्हणजे पाच पूर्णांक दोनशे तीन पट असणार आहे त्यानंतरचा प्रश्न लगेच बघूया पुढील प्रश्न आहे एकशे एकोणावीस नंबरचा पुनर पुनर्रचित अभ्यासक्रम दोन हजार बारानुसार इयत्ता चौथीच्या गणित विषयाच्या पाठ्यक्रम रचनेतील सात क्षेत्रातील खालीलपैकी कोणत्या नव्या क्षेत्राचा किंवा क्षेत्रांचा स्वतंत्रपणे समावेश करण्यात आलेला आहे आपल्याला कोणते ते क्षेत्र आहेत पा अ आहे अपूर्णांक ब आहे माहितीचे व्यवस्थापन आणि तीन आहे मापन तर यापैकी फक्त आणि फक्त माहिती माहितीचा व्यवस्थापन हा घटक तिच्यामध्ये नव्याने ॲड करण्यात आलेला होता स्वतंत्रपणे म्हणून आपला ऑप्शन येईल ऑप्शन नंबर दोन फक्त बी यानंतरचा शेवटचा पर प्रश्न आहे आपला मित्रांनो आपला शेवटचा प्रश्न आहे एकशे वीस नंबरचा खालीलपैकी योग्य विधान कोणते एकरूप कोण असणाऱ्या समांतर भुज चौकोनाला आयत म्हणतात एकरूप बाजू असणाऱ्या आयताला चौरस म्हणतात एकरूप कोण असणाऱ्या समभुज चौकोनाला चौरस म्हणतात आता यामध्ये 
हे तीन ही पर्याय का है बराबर है मनु आपका पर्याय क्रमांक चार बराबर यार है तीन ही अ ब क ये योग्य विधान है मित्रान अशा प्रकार अपन पेपर एक एक जानेवारी दोन हजार एकोनास पहली तो पांचवी का संपूर्ण गणित या विषया पेपर से अपन आन्सर की बगित है सखोल स्पष्टीकरण मैं लगे दी है चैनल सोबत रहा कुछ जाऊ नका मजे तुम्हारा तो सखोल स्पष्टीकरण कि उदाहरण कशा प्रकार सोड़ सोडवायी होती है तुम्हार लगे लक्षा ये